सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर सत्ताधारी पक्षाकडून स्वागत विरोधकांची नाराजी दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक सहा हजार रुपये जमा होणार बारा कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ मासिक पंधरा हजारापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या असंघटित कामगारांसाठी निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढवून मध्यमवर्गीयांना दिलासा प्रमाणित कर वजावटीची मर्यादा पन्नास हजारापर्यंत वाढवली रामायणातील मूल्य जगभरात पोचवण्यासाठी राज्यात आंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा आणि पालघरमध्ये पुन्हा काल भूकंपाचे सौम्य धक्के रहिवाशांच्या सोयीसाठी तात्पुरता निवारा उपलब्ध करणार जिल्हाधिकारी नमस्कार पावणे नऊच्या बातमीपत्रात मी शिबानी जोशी आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं दोन हजार एकोणीस वीस वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी काल लोकसभेत सादर केला गेल्या चार वर्षात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं समाजाच्या विविध घटकांसाठी केलेल्या कल्याणकारी तरतुदींचा आढावा त्यांनी आपल्या भाषणात घेतला विविध आरोग्य योजना मनरेगा अनुसूचित जाती जमातीसाठीच्या कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना महिला विकास आणि सक्षमीकरण युवा सक्षमीकरण अशा विविध योजनांसाठीच्या निधीत सरकारनं या अर्थसंकल्पाद्वारे भरघोस वाढ केली आहे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे लाभ जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी या संदर्भात एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सरकार तयार करणार आहे चित्रपटांची पायरसी रोखण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफी अर्थात चित्रपटाच्या चित्रीकरणाबाबतचा कायदा अधिक कठोर केला जाणार आहे नोटाबंदीमुळे सहा कोटी रुपये किमतीची बेनामी मालमत्ता उघडकीला आल्याचं सांगून गोयल म्हणाले की तीन लाख अडतीस हजारापेक्षा जास्त शेत कंपन्या मोडीत निघाल्या आहेत तसंच वैयक्तिक कर परतावा विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या एक कोटी सहा लाखानं वाढली आहे महागाई रोखण्यात आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारपेक्षा जास्त यश मिळाल्याचं गोयल यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी अंतर्गत वार्षिक सहा हजार रुपयांचं अनुदान देण्याची घोषणा त्यांनी केली या योजनेचा लाभ दोन हेक्टरपर्यंत आणि त्यापेक्षा जास्त जमीनधारक बारा कोटी शेतकऱ्यांना होणार आह यासाठी चालू अर्थसंकल्पात वीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आह प्रत्यक्षी दोन हजार रुपय याप्रमाण तीन टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा होईल मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग स्थापन कला जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं पशुपालन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यापुढे किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत व्याजदरात दोन टक्के सूट मिळेल तर संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना व्याजदरात पाच टक्के सूट मिळेल असं गोयल म्हणाल असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेअंतर्गत वयाच्या साठ वर्षानंतर दरमहा तीन हजार रुपयांचं निवृत्तीवेतन मिळेल असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर कलि यासाठी एकोणतीस वर्ष वय असलखा कामगार सावन्न रुप भराव लागतील केंद्र सरकारही तितकीच रक्कम दरमहा आपल्या योगदानाच्या स्वरुपात जमा करेल रेल्वेसाठीच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीपेक्षा एकशे अठ्ठेचाळीस टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली असून कोणतीही भाडीवाढ प्रस्तावित नाही संरक्षण क्षेत्रासाठी प्रथमच तीन लाख कोटी रुपयाहून अधिक अशी आजवरची सर्वात जास्त तरतूद या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आह राष्ट्रनिर्मितीमध आणि गरीबांसाठी विविध विकास योजना राबवायला बळ दख्यात आयकरदात्यांचं मोठं योगदान असल्याचं सांगत पियुष गोयल यांनी पाच लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त कलि आह सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि काही विशिष्ट बचत योजना आणि विमा योजनांमध गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचं साडस्हा लाख रुपयापर्यंतचं निव्वळ उत्पन्नही करमुक्त आह पगारदार वर्गासाठी प्रमाणित वजावटीची मर्यादा चाळीस हजारावरून पन्नास हजार रुपये करण्यात आली आह बँक आणि टपाल कार्यालयातल्या ठेवींवर आता दहा हजार रुपयाऐवजी चाळीस हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर टीडीएसची आकारणी होणार नाही घर भाड्यावरील वजावटीत वाढ करण्यात आली असून ही मर्यादा एक लाख ऐंशी हजार रुपयावरून दोन लाख चाळीस हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे वित्तीय तूट दोन हजार अठरा एकोणीस या वर्षात तीन पूर्णांक चार दशांश टक्के इतकी राखण्यात आली चालू खात्यातली तूट यावर्षी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अडीच टक्के इतकी राहील असा अंदाज आहे 
सहा वर्षापूर्वी ही तूट पाच पूर्णांक सहा दशांश टक्के इतकी जास्त होती गेल्या पाच वर्षात देशानं व्यापक आर्थिक स्थैर्याची उत्तम स्थिती अनुभवली आहे जगामध्ये वेगानं विकसित पावणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी आपण एक मोठी अर्थव्यवस्था आहोत असं सांगून सद्यस्थितीला भारत ही जगातली सहावी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचं ते म्हणाले लोकसभेपाठोपाठ केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी हिंदी आणि इंग्रजीतला अंतरिम अर्थसंकल्प राज्यसभेच्या पटलावर ठेवला त्यानंतर राज्यसभा अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेचं कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब केलं आता सोमवारी दोन्ही सभागृहांचं कामकाज सुरु होईल वित्तमंत्री पियुष गोयल यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा ऐतिहासिक असून देश सक्षम करण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून सर्व क्षेत्रांचा आणि लोकांचा विचार केला असल्याची प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आह भारत को समृद्धी की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा ये उसका ट्रेलर मात्र है ये बजट जन सामान्य के सशक्तिकरण से देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है साथियों हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है अब इस बजट में 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर परिवारों को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है देशातील सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून केंद्र सरकारनं सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अशा घटकांचं जीवनमान उंचावण्यासाठीच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा जाहीरनामा आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे महिला आणि मध्यमवर्गीय यांना प्रचंड मोठा दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे एकीकडे छोट्या शेतकऱ्यांकरता दोन हेक्टर पर्यंत प्रतिवर्षी सहा रुपये अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय असेल जे आमचे असंघटित क्षेत्रातले मजूर आहेत यांच्याकरता तीन हजार रुपयाची पेन्शन असेल आमच्या ज्या महिला आहेत यांना सव्वीस दिवस महिन्यांपर्यंतची प्रसूती रजा असेल किंवा आमच्या मध्यमवर्गीयांकरता इन्कम टॅक्सची स्लॅब पाच लाखापर्यंत इन्कम टॅक्स मुक्त करण्याचा निर्णय असेल अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारचे निर्णय झाले आहेत या अंतरिम अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी मात्र टीका केली आहे केंद्र सरकारनं आतापर्यंत पाच अर्थसंकल्प जाहीर केले त्यातल्या अनेक गोष्टींची अद्याप पूर्तता सरकारकडून झाली नाही त्यामुळे पुन्हा सत्तेत येण्यासाठीच लोकप्रिय घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे केंद्र सरकारनं मांडलेला अर्थसंकल्प हा जनतेचा विश्वासघात असल्याची टीका सरकारमध्ये घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या प्रवक्त्या डॉक्टर नीलम गोरे यांनी व्यक्त केली आहे सरकारचा कार्यकाळ संपत असतानाच करामध्ये सवलत देऊन आगामी लोकसभा निवडणुकीची सरकार तयारी करत असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली आह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगालमधल्या दुर्गापूरला भेट दणार आहेत या भेटीत तोनशे चौऱ्याण्णव किलोमीटर लांब अंडाल सिंदिया पाकूर मालदा आणि खाना सिंदिया रस्विमार्गाचं विद्युतीकरण राष्ट्राला समर्पित करणार आह या विद्युतीकरणामुळ ईशान्यक्रिडच्या भागात कोळशाची वाहतूक करणं सुलभ होणार आह हिजली नारायणगड दरम्यान वीस किलोमीटर लांबीच्या तिसऱ्या रस्विमार्गाचंही पंतप्रधानांच्या हस्त आज लोकार्पण होणार आह रामायण या महाकाव्यानं जगाला मूल्य आणि नवी दिशा दिली हेच विचार जगभरात पोचवण्यासाठी राज्यात आंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सवाचं आयोजन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय मेळाव्यात केली हरियाणातल्या फरीदाबाद इथे तेहतीसाव्या सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय शिल्प मेळाव्याचं उद्घाटन काल मुख्यमंत्री फडणवीस आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या हस्ते झालं तेव्हा त्यांनी ही घोषणा केली 
फिलिपाईन्स कंबोडिया थायलंडसारख्या विविध देशात रामायणाचं सादरीकरण केलं जातं तिथल्या कलाकाराने आंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सवातही रामायण सादर करावं आणि या माध्यमातून विचारांची देवाणघेवाण व्हावी हा या महोत्सवाचा उद्देश असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले पंचवीस ते अठ्ठावीस फेब्रुवारी दरम्यान मुंबईत हा महोत्सव आयोजित केला जाणार आहे हरियाणा सरकारनं पानिपत युद्ध स्मारक विकासासाठी सुरू केलेल्या कार्याला महाराष्ट्र शासन पूर्ण सहकार्य करेल असं आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिलं अहमदनगर जिल्ह्यातल्या राहुरी इथल्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात रब्बी पीक तंत्रज्ञान मेळावा कृषी प्रदर्शन आणि शिवार फेरीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर के पी विश्वनाथ तर प्रमुख पाहुणे म्हणून पीक वाण संरक्षण आणि शेतकरी हक्क कायद्याचे नवी दिल्लीतले अध्यक्ष डॉक्टर के व्ही प्रभू उपस्थित होते कृषी माल सर्व उत्पादनाचा पाया आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या कृषी मालाचं विपणन स्वतः करावं तसंच गट स्थापन करून कृषी मालाची विक्री करावी असं आवाहन प्रभू यांनी केलं तर शेतकऱ्यांनी शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड दिली तर दुष्काळावर मात करून चांगलं उत्पादन घेता येईल असं डॉक्टर विश्वनाथ म्हणाले विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर रब्बी ज्वारी गहू हरभरा करडई आणि भाजीपाल्यासह ऐंशी रब्बी पिकांच्या वाणांची प्रात्यक्षिकही करून दाखवण्यात आली तसंच शास्त्रज्ञ आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना यावेळी मार्गदर्शनही केलं नाशिकमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रातर्फे लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं केंद्र सरकारच्या नियमानुसार एकोणसाठ मिनिटात प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत तीन टप्प्यात कर्ज प्रक्रिया राबवली जाते याअंतर्गत जिल्ह्यात अनेक महिला बचत गट आणि उद्योजकांना कर्ज वाटप झालं आहे महिला उद्योजकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणं आणि महिला संचालित उपक्रमाद्वारे आर्थिक आणि सामाजिक बदल घडवण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे जागतिकदृष्ट्या सक्षम व्यवसाय केंद्र बनवणं यासाठी अग्रणी बँकेकडून धोरण राबवलं जात आहे अशी माहिती बँक ऑफ महाराष्ट्राचे मुख्य व्यवस्थापक बी एस टावरे यांनी यावेळी दिली दोन सत्रात चाललेल्या मेळाव्यामध्ये विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग उभारताना येणाऱ्या अडचणी कशा पद्धतीनं सोडवाव्यात यासंदर्भात मार्गदर्शन केलं मुंबई आकाशवाणीमध्ये कार्य करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आंतरविभागीय क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं दूरदर्शन आकाशवाणी जाहिरात विभाग आणि इतर विभागातील आठ संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले होते अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरचा कामाचा तणाव दूर व्हावा त्यांच्यात उत्साह वाढावा या उद्देशानं दरवर्षी आकाशवाणीतर्फे विविध उपक्रमांचं आयोजन केलं जातं असं अप्पर महासंचालक नीरज अगरवाल यांनी यावेळी सांगितलं पालघर जिल्ह्यातल्या डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातल्या काही भागात कालही भूकंपाचे चारहून अधिक धक्के जाणवले रहिवाशांना तात्पुरता निवारा पुरवण्यासाठी एन डी आर एफ मार्फत तंबू मागवण्यात आले आहेत असं जिल्हाधिकारी कार्यालयानं सांगितलं आह ज्या रहिवाशांची घरं कच्च्या बांधकामाची आहेत त्यांनी रात्री घरात न थांबता सुरक्षित ठिकाणी झोपावं असं आवाहन राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षानंही कलि आह सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत आरोग्य विभागालाही भूकंपप्रवण भागात त्यांची यंत्रणा तैनात ठेवायला सांगण्यात आलं आह अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहनही जिल्हाधिकारी डॉक्टर प्रशांत नारनवरे यांनी कलि आह आता हवामान यस तासात मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे तर कोकणात हवामान कोरडं राहील असा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त कला आह आणि आता ठळक बातम्या पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प काल संसदेत सादर सत्ताधारी पक्षाकडून स्वागत विरोधकांची नाराजी दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक सहा हजार रुपये जमा होणार बारा कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ मासिक पंधरा हजारापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या असंघटित कामगारांसाठी निवृत्ती वेतन योजना जाहीर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढवून मध्यमवर्गीयांना दिला दिलासा प्रमाणित कर वजावटीची मर्यादा पन्नास हजारापर्यंत वाढवली रामायणातील मूल्य जगभरात पोचवण्यासाठी राज्यात आंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
आणि पालघरमध्ये पुन्हा काल भूकंपाचे सौम्य धक्के रहिवाशांच्या सोयीसाठी तात्पुरता निवारा उपलब्ध करणार जिल्हाधिकारी या बरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया अकरा वाजता पुढच्या बातमीपत्रात आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार